இவர் வருவாரா கட்சி ஆரம்பிப்பாரா ஆள போகிறாரா எத்தனை நாள் தாக்கு பிடிப்பார் என்று சிலர் ஏகடியம் பேசி கொண்டிருந்த போது எழு ஞாயிறாக கிளம்பி எத்தர்களுக்கு அக்னி நட்சத்திரமாக மாறி நின்று இன்று ஏழைகளின் நம்பிக்கையாக எழுந்து வளம் வரும் எங்கள் தலைவரே கட்சி தொடங்கி மூன்றாண்டுகள் முடித்து நான்காம் ஆண்டு நிகழ்வில் இந்த வரலாற்று நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்க தலைமை உரை ஆற்ற அழைக்கிறோம் வாருங்கள் தலைவரை உறவே தமிழே வணக்கம் இன்று சர்வதேச தாய்மொழிகள் தினம் அது நமது ஆண்டு விழாவாகவும் இருப்பது நமக்கு பெருமை நம் மொழிக்கு பெருமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் சுதந்திரம் கிடைத்த பிறகு டாக்காவில் அதாவது பாகிஸ்தானில் இருக்கும் டாக்காவில் அங்கிருந்த மாணவர்கள் மருத்துவ மாணவர்கள் தங்கள் மொழியான வங்க மொழியை மாற்றிவிட்டு வேறு மொழியை திணிக்காதீர்கள் என்று போராட துவங்கிய காலம் அதிலிருந்து ஒரு பத்து வருடத்தில் தமிழகத்திலும் அதே போல் ஒரு போராட்டம் வெடித்தது அது இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கும் தொடர் போராட்டம் என்பது தான் உண்மை யாமறிந்த மொழி மொழிகளிலே என்று சொன்ன பாரதியின் பெருந்தன்மை இல்லாதவர்கள் அங்கே தலைநகரில் ஆட்சி செலுத்தி கொண்டிருப்பது சோகம்தான் என் மொழி என் அடையாளம் என் முகம் அதை அழிக்க நினைப்பவன் நல்லவனாக இருக்கவே முடியாது முக்கியமாக எனக்கு நண்பனாகவோ சொந்தக்காரனாகவோ அவன் ஆக முடியாது மொழி சாதிக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது அவர்கள் மதங்கள் எல்லாவற்றையும் கடந்து மனிதர்களை இணைக்கும் ஒரு அற்புதமான விஷயம் அதை அதற்கு நிகரான அற்புதத்தை நிகழ்த்தக்கூடியது கலை இது ரெண்டும் எனக்கு பிடிக்கும் அதற்காக போராடுவது என் கடமை அறுபது வருடங்களாக என் கலைக்காக நான் போராட வேண்டியது போராட வேண்டி இருந்தது அப்படிப்பட்ட சூழல் தான் அங்கே கேட்டால் ஒழிய சுதந்திரம் கிடைக்காது என்பது தான் உலக நியதி அதை கேட்டு பெறுவதை விட போராடி பெறுவது என்ற முடிவு நான் எடுத்த பொழுதுதான் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் என்று ஒன்றை ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய சதையும் ரத்தமும் அதில் இருக்கட்டும் என்று என்னை கேள்வி செய்வார்கள் சம்பாதிச்ச பணத்தெல்லாம் நீ அதிலேயே போட்டுக்கிட்டு இருக்கே நீ என்ன பைத்திக்காரனாக இருக்கேன் ஒரு விவசாயிகிட்ட பணம் வந்தால் அவன் மறுபடியும் நலம் தான் வாங்குவான் அவனுக்கு தெரிந்தது புரிந்தது அதை சந்தோஷமாக செய்து கொண்டிருப்பான் அவன் இது அசிங்கமான தொழில் இன்ஃப்ராடிக் நான் இதை செய் ஏதோ குழப்புக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை விட்டுட்டு நான் வேறு பெரிய உயர இடத்துக்கு போக போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் செய்யும் தொழிலை தெய்வமாக மதிப்பவனாக இருக்கவே முடியாது அவனுக்கு சரஸ்வதி பூஜையும் கிடையாது லட்சுமி பூஜையும் கிடையாது அவனுக்கு தன்னை மதிக்காதவன் வேறு யாரையும் மதிக்க முடியாது இப்படித்தான் நான் கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டிய எண்ணமும் எனக்கு தோன்றியது இப்பொழுது பொன்ராஜ் அவர்கள் பேசும் பொழுது சொன்னார்கள் நானும் யோசித்து பார்க்கிறேன் அன்று சொன்ன பதில்கள் எல்லாம் நியாயமான பதில்கள் தான் அன்று சொன்னது பொய் என்றோ இன்று நான் பேசுவது பொய் என்றோ ஆகிவிடாது அன்று சொன்னதும் நிஜம் இன்று நான் பேசி கொண்டிருப்பதும் செய்வதும் நிஜம் கோயம்புத்தூரில் ஒன்றரை மணி நேரம் நம்முடைய மார்ச் பாஸ்ட் நடந்தது நற்பணி இயக்கத்தின் மார்ச் பாஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் கால் வலிக்க நின்றுட்டு இருந்தோம் பழையவர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எண்பத்தி மூன்றில் நடந்தது என்று நினைக்கிறேன் எண்பத்தி ரெண்டோ எண்பத்தி மூன்றோ அதுக்கும் எண்பத்தி ஏழா நம்ம எண்பத்தி ஏழு நிறைய படிக்கட்டுகள் எண்ணில் நம்ம ஏறிட்டோம் அவ்வளோதான் அதில் எண்பத்தி ஏ ஆமாம் காக்கி சட்டைக்கு பிறகா 
காக்கி சட்டைக்கு பிறகு அப்ப அந்த இதை பார்த்துட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் போய் சொல்லியிருக்காங்க முதல்வர் அன்றைய முதல்வர் புரட்சி தலைவர் கூப்பிடுறாரு என்ன என்ன வச்சுருக்கேன் மனசில் அப்படின்னாரு ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் மக்கள் நடத்திட்டு நான் ஒன்றும் பண்ணலையே என்ன என்ன அதுக்கு திட்ட கூப்பிடல என்ன வச்சுருக்கேன் உன் மனசில்னு கேட்டாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க நற்பணி இயக்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதான் அரசியல் ஏதாவது ஆசை இருக்கா வரணுமா அப்படின்னு கேட்டார் எதுக்கு என்ன இல்லை வரணுமா கேட்குறேன் எதுக்குங்க கேட்குறேன் அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை நீங்கள் இருக்கீங்களே நாங்கள்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு நான் அன்று நான் சொன்னது உண்மை ஏனென்றால் முதல்வரை பார்க்க வேண்டும் என்று நான் போனதே கிடையாது எங்க அண்ணனை பார்க்கணும்னு தான் நான் போவேன் என்னுடைய வயது காரணமாக இது இந்த புரோட்டோக்கால் பார்க்கணுங்கிற ஒரு புத்தி இல்லாமல் போனது எனக்கு என்னுடைய பாசம் காரணமாக அவர் என்னை பார்ப்பார் பார்த்தே ஆக வேண்டும் யாராரோ ஏழை பாட்டி எல்லாம் கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு நான் அவர் தம்பி அப்ப என்ன பார்ப்பாரு அப்படின்னு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்காம போவேன் பிற்பாடு என் கழுத்தில் கயிறு இருக்கிறது உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று பத்து லெட்டர் எழுதி ஒரு முதல் வரை பார்க்க முடியவில்லை என்னால் ஏன் இன்று வரை ஏழு லெட்டர் எழுதியிருக்கேன் நம்ம பிரதமருக்கு கட்சியில் சேரணும் காவி தொண்டு போட்டுக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லைங்க நான் பார்க்கணும் மக்கள் இவ்வளவு வருத்தப்படுறாங்க தமிழ்நாட்டில் இத்தனை தவறுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று இந்திய குடிமகனாக அவரிடம் சென்று முறையிட வேண்டும் என்று நினைத்தேன் முன்பு பசுமாடு மணி அடித்தால் மன்னன் வருவானாம் இன்று பசுமாடுக்கு கொடுக்கும் மரியாதை கூட மனிதனுக்கு அதுவும் தமிழனுக்கு கொடுப்பதில்லை அதனால தான் நான் கோவத்தில் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்னாடி நான் பேசி இருக்கிறேன் பீஃப் சாப்பிட்றத பற்றி பெருசாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க மேன் இஸ் அ நாமினி ஓர் அவனுடைய அசண்ட்டுக்கு காரணமே அவன் எதையும் தின்று பிழைத்து கொள்வான் என்பது தான் நீங்கள் இப்படி எல்லாரும் ஏழ்மையில் வாடும் ஒரு நிலைமையை உருவாக்கி இருக்கும் போது எதையாவது நின்று பிழைக்க வேண்டியது தானே அந்த கோவத்தில் தான் சொன்னேன் என்ன சாப்பிடணும்னு எனக்கு சொல்லாத மெனு போடாத சோறு இருந்தா கூடு இல்லைன்னா சும்மாரு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப எனக்கு கட்சி கிடையாது நற்பணி இயக்கம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்பவே அப்ப பேசின ஆளு இப்ப பேசாம இருப்பேன் ஐம்பது வருஷமா என்ன தூங்கிட்டு இருந்தாரான்னாரு இல்லைங்க எட்டு மணி நேரம் தான் தூங்க முடியும் அஞ்சு வருஷமா தூங்குறது ஐம்பது வருஷமா தூங்குறது எல்லாம் உங்களுக்கே கை வந்த கலை அதாவது மக்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாலே தூக்கம் வந்துடும் அவங்களுக்கு கொட்டாவி வந்துடும் ஏன்னா சுவாரஸ்யம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அது நீங்க அது ஒரு பாட்டு வரும் மணி மணி பணம் மணின்னு ஒரு பாட்டு வரும் அதுதான் அவங்களுடைய தேசிய கீதம் நான் கட்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் ஹார்ட் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றேன் ஏன்னா அறிவார்ந்தவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் பிற்பாடு அங்கே போய் அவர்களை பார்த்து விட்டு திரும்பி வந்தபொழுது வரும் வழியில் பிளேனில் யோசித்து கொண்டு வந்தேன் காமராஜருக்கு ஹார்வர்டே தெரியாது சொல்லி கொடுத்து தான் தெரியும் ஓ அப்படி ஒரு இடம் இருக்கா இருக்கட்டுங்கிறேன் அது மாதிரி இங்கேயும் வேணுங்கிறேன் மாதிரி அவர் அவ்வளோதான் தெரியும் அவருக்கு இப்போ நாம் புகழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம் அந்த புரட்சி தலைவருக்கு பெரிய பிஹெச்டி கிடையாது பாலிடிக்ஸில் அவர் ஆனால் அவருடன் பணிபுரிந்த ஐஏஎஸ் ஆபீசர்கள் என்னிடம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் மதிய உணவு போடுறதுல ஒரு பெசகு நடக்குதுங்க அப்படின்றது என்ன என்னன்னு பதறி கேட்டாராம் முதல்வர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூடவே வர அம்மாக்களும் சேர்ந்து சாப்பிட்றாங்க எல்லாத்தையும் பிள்ளைகளுக்காக கொடுக்குற கதை கூட வர அம்மாவும் சாப்பிட்றாங்க அது கட்டுப்படி ஆகுது அரசுக்கு என்ன ஐயோ அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பதற்கான காரணத்தை போக்குவது தானே 
நம்முடைய வேலை ஏழ்மை இருப்பதனால தான் அம்மாவும் வந்து வெக்கம் இல்லாமல் சாப்பிட்றா பிள்ளைக்கு வச்ச சாப்பாடை அவங்களுக்கு சேர்த்து போடு நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டார் அவர் கணக்கெல்லாம் இப்போ பார்க்காதீங்க யார் கணக்கு பார்க்காதீங்கன்னு சொன்னவர் யார் கணக்கு கேட்டே ஆட்சிக்கு வந்தவர் எப்போ கேட்கணுமோ அப்போ கேட்கணும் கணக்கு இதுதான் அரசியல் ஞானம் இதைத்தான் ஹார்வர்ட்லேயும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அதுதான் சென்ட்ரிசமும் என்னுடைய கொள்கை அதனால் மக்களுக்கு நல்லது நேர்ந்தாலும் அது நடக்க விட மாட்டேன் என்பது தேவையற்ற ஒரு பிடிவாதம் தான் சென்ட்ரிசம் என்பது கொள்கை பற்று என்ற காரணத்தை சொல்லிக்கொண்டு நடக்கவிருக்கும் நல்லதற்கு தடை போடும் வேலை அல்ல என்னவாக இருந்தாலும் அரசியல் என்றாலே காம்பிரமைஸ் தான் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போ இது மக்களின் ஏழ்மைக்காக ஒரு காம்பிரமைஸ் பண்ணுங்களேன் அப்படி பண்ணது தானே உலகம் அப்படி தானே மாறிட்டு வருது எந்த ஈசமும் உங்களுக்கு முழுமையான தீர்வு அல்ல நம்முடைய அதாவது மனித இனத்தின் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு ஏதாவது ஒரு ஈசத்தினால முடிஞ்சிடாதுங்க பாலிடிக்ஸ் இஸ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அதில் ஒரு தொடர்ச்சி ஒரு நீட்சி அது நான் நீங்களும் தான் கை தட்டாதீங்க மார் தட்டுங்க நான் தான் நெஞ்சில் தட்டுங்க நீங்களும் நானும் சேர்ந்தது தான் மக்கள் நீதி மையம் இப்போ இங்கே வந்து எனக்கு நான் வந்து சும்மா நோட்ஸ் தான் சொல்ல விட்டுரு வேணுங்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் மற்றபடி உள்ளத்திலிருந்து பேசுகிறேன் பதற்றம் எனக்கு கிடையாது இது பதிவாகி விடுமோ என்ற பயம் எனக்கு கிடையாது காரணம் நான் சொல்வதெல்லாம் பதிவாக வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் ஆசைப்படுவதெல்லாம் சொல்வதெல்லாம் செயலாக வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை நான் இந்த விஸ்வரூபத்தை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்த போது அதில் ஒரு பெரிய நிகழ்வு ஒன்று நெகிழ்வு ஒன்று நடந்தது சிறிய வீட்டின் சொந்தக்காரர்கள் எல்லாம் அதாவது சிறிய வீடு நான் சொல்றது மனசு பெருசு வீடு அவங்க இருந்த இடம் ஸ்கொயர் ஃபுட் ஐஸ் படி அது கம்மியான வீடு அவங்க வீட்டு பத்திரத்தை எனக்கு போஸ்ட்லையும் நேரமையும் வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க இந்த வச்சுக்கங்க என்கிட்ட வச்சுக்கங்க அன்று நெகிழ்ந்தேன் நான் எண்ணூறு சதுர அடி வீட்டை எனக்கு கொடுக்குறாரு என் கடன் தீராது அதில் பட் இருந்தாலும் அவர் தன்னுடைய பங்களிப்பு வேண்டும் என்கிறார் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் நான் வந்தேனே தவிர கோபத்தில் வரவில்லை அழுகையில் வந்தவன் நான் இன்று அதே உணர்வு அந்த வீட்டை கொடுத்தவர்கள் பார்த்து என்னுடைய மனதில் ஏற்பட்ட அதே நிகழ்வு இங்கே உங்க பேருக்கு எங்க தொகுதியில் வச்சிருக்க நீங்க அங்க வந்து நெல்லுங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல அவங்க வீட்டை கொடுத்தாங்க நீங்க நாட்டை கொடுக்குறீங்க ரெண்டுமே என்னை நிகழ செய்கிறது இந்த அன்பிற்கான தகுதி எனக்கு இருக்கிறதா இல்லை என்றால் இனிமேலாவது வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு போலித்தனம் இல்லாத பணிவு தன்னால் வருகிறது மிந்தி எல்லாம் சொல்வார்கள் எம்ஜிஆர் வந்து திடீர்னு ஒரு பத்து பேர் நின்று பேசுனா கண்ணீர் விடுவார்னு அதெல்லாம் எப்படி கண்ணீர் வரும் இவ்வளோ பெரிய மனுஷன் வயசானவர் அவருக்கு எப்படி திடீர்னு கண்ணீர் வரும்னு அப்போ அவர் கேள்வி வரும் ஸ்கெப்டிக்ஸ் பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்கெப்டிக்காக இருந்தபோது அப்படி வருமான்னு அப்படின்னு தோணும் ஆனால் இன்று நான் அதை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் எங்கிருந்தோ நான் பரம்புடி பக்கம் போகிறேன் அந்த அம்மாவும் எனக்கு தெரியாது இந்த ஊருக்காரங்கிறது தான் அவங்களுக்கு தெரியும் நெல் கேளு கேளு அப்படிங்கிறாங்க அந்த அம்மா இது கூட இருந்தால் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்ன கேட்க என்ன கேட்க சொல்கிறீ ஆத்தா அப்படின்னு ஓட்டு கேளு சரி ஓட்டு போடுங்க அந்த ஆ நான் உனக்கு தான் போடணும்னு வச்சுருக்கேன் நீ கேட்கணும்ல அந்த உரிமையும் அன்பும் நம்மை வெல்ல வைக்கும் நான் நம்புகிறேன் சொல்றாங்க இல்லையா இப்ப நீங்க வந்து பொன்ராஜ் அவர்கள் சொல்லும் போது உங்களுக்கு பொங்கி வருது எனக்கு அந்த ஒரு ஒத்த கிழவி சொன்னதுல பொங்கிடுச்சு மனசு இவர் சொன்னது எனக்கு புரியுது அதுல வந்து சத்தியமே பண்ணி கொடுக்குறாங்க இவங்க சூடத்தில் வச்சு கொடுக்கறது பணத்துக்காக எந்த விதமான பண்ட மாற்றம் இல்லாமல் அன்பு மட்டுமே பரிமாறப்படுகிறது அந்த இடத்தில் அங்கு நான் நெகிழ்ந்தேன் நான் நெகிழ்ந்து வந்தவன் இங்கே 
வெகிண்டு வந்தவன் அல்ல ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றபோது சுத்தி பதினேழு அறிஞர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இவர் தான் அரசியல் ஒபாமா உள்பட அனைவருக்கும் அறிவுரை சொல்பவர் அவரிடம் தனியாக பேசுங்கள் நாங்கள் என்ன உங்களுக்கு ஆசை வந்துருச்சான்னு கேட்டார் பிடிக்கல எனக்கு அவரையே பிடிக்காமல் போயிடுச்சு கொஞ்சம் நேரம் என்ன இப்படி கேட்குறாரு மதித்து வந்திருக்கான் உங்களுக்கு ஆசை வந்துருச்சான்னு இல்லை ஆசை இல்லைங்க ஒரு அறிவு வந்துருச்சு என்ன நான் சரி சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு புரியுது இல்லை அரசியல்ங்கிறது ரொம்ப கடினமான விஷயம் எடுத்திருக்கீங்க நாங்கள் பலருக்கு திட்டம் விடுவோம் பட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க அப்புறம் அந்த ஃபிஃப்டீன்த் இயரில் எப்படி பண்ணலான்னு திட்டம் விடுறேன் நான் அப்போ நான் சொன்னேன் ஐயா நான் உங்களுடைய ஐம் நாட் கொஸ்டனிங் யுவர் ஜீனியஸ் பட் என்னால் என்ன முடியுங்கிறது சொல்கிறேன் எனக்கு வயசு அறுபது பதினஞ்சு வருஷம் எனக்கு கிடையாது மக்களுக்கு சேவை செய்யும் அந்த ஆக்டிவ் லைஃப்ங்கிறது வந்து எனக்கு வேணும் அதனால் அஞ்சு வருஷத்தில் நடக்கக்கூடிய வேலையை சொல்லு அஞ்சு வருஷம் தான் அதுக்குள்ள போனால் அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் நான் வேலை செய்யணும் அதுக்கப்புறம் நான் சக்கர நாற்காலியெல்லாம் இருந்துக்கிட்டு மக்களை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் என்னுடைய ஃபேக்கல்டிஸ் தெளிவாக இருக்கும் பொழுது நான் மக்களுக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா இன்னும் அஞ்சு வருஷம் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே என்ன முடியுமா முடியாதா சொல்லுங்கள் என்னார் முடியுமா முடியாத எனக்கும் தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் உங்கள் உணர்வு எனக்கு பிடிச்சிருச்சு வாங்க உள்ளே போகலாம் மற்ற பதினேழு பேரை சந்திக்கலாம் என்று தான் அவர் என்னை உள்ளே கூட்டி கொண்டு போனார் அவர்கள் சொன்ன திட்டப்படி சிலது செய்து பார்த்தோம் சிலது பலித்தது சிலது பலிக்கவில்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் அந்த பரமக்குடிக்கார அம்மா சொன்னது பலிக்குங்கிறது எனக்கு முழு நம்பிக்கை நான் படித்தவர்களை கிண்டல் அடிக்கவில்லை படிக்கலையேங்கிற ஒரு பெரிய ஆதங்கம் எனக்கு உண்டு இன்னும் சிறப்பாக என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்திருக்கும் என்ற என்பதை முழுமையாக நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இந்த படிப்பையெல்லாம் விட அந்த பாசத்தை நம்புகிறேன் அன்பை நம்புகிறேன் நேர்மையை நம்புகிறேன் அதுதான் என்னை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறது ஒரு கணக்கு சொன்னார்கள் பொன்ராஜ் அவர்கள் ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் பேர் படிக்காமல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார் நான் அதில் சேர்ந்துருவேனும் என்ன தான் சொல்கிறாரோன்னு கூட நினச்சேன் ஆனால் அப்புறம் ஒரு மூணு லட்சம் கணக்கு ஒன்று சொன்னார் ஸ்கில்டு லேபர்னு சொன்னார் அதில் வருவேன் நான் நான் அதனால தான் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நான் இந்தியாவின் இன்னொரு சத்தியாகிரகமாக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வரும் என்று நம்புபவன் நான் நம்மளுடைய ஜனத்தகையை வைத்து பாருங்கள் எனக்கு வாத்தியார்கள் கிடைத்ததெல்லாம் குருட்டு அதிர்ஷ்டம் அது ஆனால் அதை நிகழ்வாக ஒவ்வொருக்கும் கிடைக்கும் வாய்ப்பாக நாம் ஏற்படுத்த முடிஞ்சால் எத்தனை கோடி கமலஹாசன்கள் உருவார்கள் என்று யோசித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு துறையிலும் அதுதான் என் கனவு அதை நோக்கி நகர வேண்டும் என்பது தான் என் ஆசை அன்னைக்கு ஏரோப்ளைனில் என்ன கேட்டேன்னு இவர்கிட்ட சொன்னார் அதெல்லாம் அவர் ஒவ்வொரு இடமாக தூவிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார் வெறும் காட்டில் ஒரு ஒரு சினிமா காட்டில் தூவிய ஒரு விதை பிடித்து விட்டது வேறு பிடித்து விட்டது அவர் எங்கெங்கெல்லாம் போய் பேசியிருக்கார் இந்த மாதிரி அரங்குகளில் மாணவர்கள் நிறைந்த அரங்குகள்லாம் எத்தனை பேர் வரப்போகிறீங்க அரசியலுக்கு என்று ஒரு சவாலாக கேட்டவர் அவர் அவர் என்னிடமும் கேட்டார் என்பது தான் எனக்கு பெருமை அவர் இருந்து அவரிடம் அறிவுரையும் ஆசையும் பெற்று என்னுடைய பயணத்தை தொடர வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் மனதிற்குள் ஏன்னா எந்த திட்டமுமே ஓவர் நைட்டு போட்டுற முடியாது ஆனால் அதற்குள் அவர் இங்கே இல்லை அதனால் எல்லாரும் சொன்னாங்க அந்த முஸ்லீம் வோட்ஸை கவர்வதற்காகத்தான் அவர் கலாம் வீட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறார்னு அப்போ வந்தது கோபம் எனக்கு ஏன்னா என்னுடைய நேர்மையை எல்லாம் குற்றம் என்றும் என்னுடைய குறைகளை எல்லாம் நிறைகள் என்றும் பார்க்கும் இந்த முட்டாள்களை நான் என்ன சொல்ல முடியும் முட்டாள்கள் கோவித்துக் கொண்டால் எனக்கு கவலை இல்லை அவர்கள் இந்த அரங்கில் இல்லை இதுக்கு அதற்கு பிறகு திட்டம் போட ஆரம்பித்தேன் 
அதன்படி எனக்கு தெரிந்த சூழ்ச்சி இல்லை திட்டம் அதில் ஒன்றுதான் இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கு பெற வேண்டும் என்பது அப்பொழுதும் இன்று எனக்கு அறிவுரை சொல்பவர்கள் நல்லவர்களுடன் கூட்டு சேராதீர்கள் தனியாக நின்று விடாதீர்கள் ரொம்பவும் நேர்மை நேர்மை என்று சொல்லி விடாதீர்கள் நார்மை நாளை நேர்மை தவற வேண்டி வரும் ஏயா நல்லது சொல்லுங்க யா போகிற வேலைக்கு விளங்க மாட்டேன்னு ஒரு ஆசை உண்டா அதனால் அதை நேர்மைங்கிறத ரொம்ப ஜாஸ்தி சொல்லிடாதீங்க கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம்னு உன் வாழ்க்கை தான் என் வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே காந்தியார் போல் மை லைஃப் இஸ் மை மெசேஜ் என்று சொல்லும் தைரியம் எனக்கு வர வேண்டாமா அது வந்து விட்டது என்று நம்பி வந்திருக்கிறேன் அதை போட்டு கலக்கிறீங்களே நீங்கள்லாம் நீங்கள் எனக்கு வேணாம் என்று ஒதுங்கி இருக்கிறேன் நான் நான் இன்று சொல்லுகிறேன் இது ஒரு அறைகூவல் எப்படி பழக்கருப்பை அவர்களும் பொன்ராஜ் அவர்களும் சொன்னார்களும் நல்லவர்களெல்லாம் அங்கே என்னையா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வாங்கையா இங்கே என்ன அதே யதார்த்தத்துடன் சொல்லுகிறேன் எல்லா கட்சியிலையும் நல்லவனும் கெட்டவனும் இருப்பான் கட்சியில் இருக்கிற நல்லவன் புத்தி சொல்லி அப்படிலாம் போகாத நம்ம கட்சி கெட்டு போயிடணும்னு ஒன்று சொல்லணும் அதை தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை கெட்டவன் ஒன்று திருத்தவே முடியாது களை எடுத்துருன்னு களை எடுத்துடணும் ஆனால் பல கட்சிகளில் நல்லவர்கள் வேலையும் செய்து விட்டு அதற்கான மரியாதை இல்லாமல் பெரும் ஏக்கத்துடன் இருக்கிறார்கள் இது டிஎம் கேக்கும் பொருந்தும் ஏடிஎம் கேக்கும் பொருந்தும் எல்லா கட்சிக்கும் பொருந்தும் அந்த நல்லவர்களைத்தான் நான் கூப்பிடுகிறேன் அவர்களுக்கு விடுக்கும் அழைப்பு இது நாங்கள் கட்சி துவங்கும் பொழுது எங்களிடம் சொன்னார்கள் உங்களில் அரசியல்வாதியே இல்லையே சரி நான் ஏன் இத்தனை நாள் அரசியலுக்கு வராமல் இருந்தேன் என்று கேட்டீர்களே முதலில் ஒரு கேள்வி அதற்கு இப்போ பதில் சொல்கிறேன் அப்போ நிகழும் அரசியலில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகள் தான் இங்கே நான் வரவே கூடாது என்ற எண்ணத்தை என் மனதில் ஏற்படுத்தியவர்கள் எனக்கு பகுத்தறிவு போட்டிய படங்கள் எல்லாம் சாமி படங்கள் தான் பெரியாரை விட அதிகமாக எனக்கு பகுத்தறிவு போட்டியது நம்ம எடுக்க கேவலமாக எடுத்திருந்த சாமி படங்கள் தான் அதே போல் இவர்கள் கேவலமாக நடத்தும் இந்த அரசியல் தான் என்னை வரவிடாமல் தடுத்திருந்தது ஆனால் இதை இப்படியே விட்டு வைத்தால் இந்த சாக்கடையில் நாமும் குளிக்க வேண்டிய காலம் வரும் நான் பார்த்த அடையாறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறம் மாறி என்று கருத்து விட்டது கருப்பு ஆறு ஒன்று ஓடுகிறது எது தார் ரோடு எது ஆறுன்னு தெரியாத ஒரு கருத்த நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த மெட்ராஸ் செட்டியை வெள்ளக்காரன் தேர்ந்தெடுத்ததற்கான காரணமே இரண்டு நதிகளின் சங்கமம் இது இப்போ அற்புதமான இடம் என்று இது ஸ்ரீரங்கம் மட்டும் இல்லைங்க சென்னையும் இரண்டாற்றின் கரை தான் அதை இரண்டு சாக்கடைகளின் கரையாக நாம் மாறி மாற்றிவிட்டோம் அந்த சாக்கடை மட்டுமல்ல பல இடங்களிலும் செஸ்பூல் என்று சொல்வார்கள் அந்த மாதிரி தேங்கி இருக்கும் இந்த ஊழலை அறவே நீக்க முடியவில்லை என்றாலும் முதலில் நான் வாழும் காலத்தில் அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் தடை விதிக்க வேண்டும் காவலுக்கு வத்த வைத்த காவல் சிங்கங்களின் பல்லையெல்லாம் பிடுங்கி லோக்பால் எல்லாம் நாங்கள் போட்டோம் அப்படின்னு இவங்களே பார்வையிடுற மாதிரி இடிப்பாரற்ற மன்னர்களாக இவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதற்கு இழிப்பதற்காகத்தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் எனக்கு என்னுடைய பயணத்திலெல்லாம் மக்கள் வாயிலாக அறிஞர்கள் வாயிலாக இல்லை அவதிப்பட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் எதுவுமே நடக்கலை எங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமே இல்லை என்பதைத்தான் செய்தியாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களையும் பார்த்து விட்டு நான் சௌகரியமாக வாழ்ந்தால் போதும் என்று இருந்தால் என்னை கண்ணாடியில் ஷவரம் செய்யும் அந்த ஐந்து நிமிடம் கூட நான் பார்த்து கொள்ள முடியாது அவ்வளோ அவமானமாக இருக்கும் என் கண்களை பார்த்து கொள்வதற்கே இந்த ஊக்கம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது என்றால் நல்ல மனிதர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் நேரடியாக சொன்னார் எம்ஜிஆர பாதி மினிஸ்டர்ஸ் பார்த்ததே கிடையாது அப்போ தானே மதிக்கணுமா வேணாமாங்கிற அறிவே வரும் எங்கள் ஊருக்கு பரமக்குடிக்கு காந்தியார் இரண்டு முறை வந்திருக்கிறார் அதில் என்னுடைய தாத்தா விருந்தோமல் செய்திருக்கிறார் காந்தியாருக்கு சின்ன குழந்தை தன் பெண்களை முன்னால் காந்தியாருக்கு பிடித்த பாடல்களை பாடிக்கொண்டு தெருவில் அவருடன் நடப்பதற்கு அனுமதித்திருக்கிறார் என் தாத்தா அதில் ஒரு பெண்மணி என்னுடைய தாயார் இன்னொரு பெண்மணி அவருடைய சகோதரி காமராஜர் வீட்டுக்கு வருவார் சீனிவாசன் என்று ஒரு அவர் வராருனாலே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் 
காமராஜ் வரப்போறாரு கக்கன் வரப்போறாருன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் காதல் வயப்பட்ட வாலிபர் மாதிரி எங்க அப்பா அப்பவே இடுப்புல துணியை கட்டிடுவாரு அவ்வளவு ஓடி ஓடி சுத்தி சுத்தி வந்துட்டாரா மணி என்னாச்சு சேர போட்டாச்சா நான் பார்த்துட்டு அப்படின்னா தெரிஞ்சு போயிடும் எங்களுக்கு காமராஜ் வராரு இல்லை கக்கன் வராரு இல்லை வேற யாரோ காங்கிரஸ் யாரும் வராங்க போல் இருக்கு அப்படின்னு அந்த வீட்டில் வளர்ந்தவன் நான் இப்போ நான் வந்து கமல்ஹாசன் ஹவுஸ் ஆஃப் கதர்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அது எதுக்கு ஆரம்பிச்சிங்கன்னு நாங்கள் ஐ வாண்ட் டு டேக் கதர் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதற்காகத்தான் அது எப்படி உங்களுக்கு ஐடியா வந்தது அது எங்கள் அப்பா கோர்ட்டுக்கு கோர்ட்டு சூட்டு போட்டு போன வக்கீல் அதை கதரில் தான் போட்டுக்கிட்டு போனார் சாகர வரலாம் அவர் கதர் தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் இது கட்சிக்கும் கதருக்குமான சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தவில்லை காந்திக்கும் அவருக்கும் காந்திக்கும் கட்சிக்குமே பெரிய சம்பந்தம் இல்லையோன்னு எனக்கு தோணும் ஏன்னா சுதந்திரம் வந்த பிறகு இன்னைக்கு கட்சியை கலைத்து விடலாமா என்று கேட்டவர் தான் காந்தி அந்த அவர்களின் பங்களிப்பெல்லாம் என் அறிவில் ஒரு சொட்டாவது கலந்திருக்காதா கக்கன் வீட்டில் வருந்து எங்கள் அப்பாவும் அவரும் பேசி கொண்டிருந்ததும் காமராஜும் அவர்களும் தொகுதி பங்கீடு பற்றி எல்லாம் பேசி கொண்டிருந்தது புரிந்ததோ புரியலையோ அவர்களுடைய அந்த ஊக்கம் அவர்களுடைய உற்சாகம் எனக்கு எனக்குள் தொற்றி கொண்டதென்றால் அது மிகையாகாது அந்த உற்சாகத்தைத்தான் நான் என்னுடைய கலை தொழிலில் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தேன் இன்று அதை மக்களுக்காக கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் வெற்றியா தோல்வியா என்பதையெல்லாம் பற்றி காந்தியாரும் யோசிக்கவில்லை சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களும் யோசிக்கவில்லை பெரியாரும் யோசிக்கவில்லை அதே அந்த பற்றியெல்லாம் இல்லாமல் தான் நான் வந்திருக்கேன் ஆனால் இந்த முறை அதான் பெரிய மனுஷத்தனம் வெற்றி தோல்வியை பற்றி யோசிக்காமல் நம் கடமையை செய்து கொண்டிருப்பதுன்னு எனக்கு நேரம் இல்லைங்க ஹார்வர்டில் சொன்னதையே மறுபடியும் சொல்கிறேன் வெற்றியை பற்றி யோசியுங்கள் இந்த ஆட்சியை கைப்பற்றி ஆக வேண்டும் இன்னொன்று சொல்கிறேன் வெற்றி என்பது அடுத்தவன் பார்வையில் அளவிடப்படுவது அல்ல உங்கள் பார்வையில் நீங்கள் அளவிடுவது தான் வெற்றி எம்ஜிஆரும் சிவாஜியும் கோலோச்சி கொண்டிருந்த ஒரு காலத்தில் நடிகன் ஆக முடியும் என்று ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் ஆசையாவது படலாமா நான் பட்டேன் அது மட்டும் இல்ல அவங்க இருக்கும்போதே அவங்க என்னை பாராட்டுற மாதிரி நடிக்கணும்னு நினைச்சேன் அதையும் பெற்று நீங்க அங்க பொன்னாடை போட்டி என்னை உச்சி முகர்ந்தாரு அந்த மாதிரி ஒரு பத்து வாட்டியாவது எம்ஜிஆர் என்ன தீர்வு மொத்தம் கொடுத்திருப்பார் அது புகைப்படத்தில் பதிவுற்றது வீடியோவில் பதிவுற்றது வீடியோக்காரருக்கு நன்றி பாக்கி நேரம் எல்லாம் தனிமையில் நடந்தது நாயகனுக்காக நான் வெளிநாடு போகும் பொழுது கடைசியாக அவரைத்தான் பார்த்து விட்டு செல்கிறேன் அதில் முதலில் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று பர்மிஷன் கேட்டிருந்தேன் எப்படி போகிறேன்னு ஏர்போர்ட்டுக்கு போ போகணும் அதுக்கு முன்னாடி உங்களை பார்த்துட்டு போகணும்னு தம்பியை பற்றியா அப்படின்னார் இல்லை உங்களை பார்த்துட்டு பார்க்கலான்னு அது ரெண்டு சுத்தாகும் அப்படின்னார் அவர் ஏர்போர்ட்டுக்கிட்ட ராமா வரேன் ஏர்போர்ட்டுக்கிட்ட இங்கே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு இங்கே வர்றதுங்கிறது உனக்கு அலைச்சலாக இருக்கும் தம்பியை பார்த்துட்டு இங்கே வா முதல்ல அவரை பாரு அப்படின்னார் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்காது இப்படி வந்தவன் நான் இன்று இங்கே நான் உங்களிடம் பேசுவது அரசியல் கணக்கு கணிதம் அதெல்லாம் அல்ல அதையெல்லாம் விஞ்சியது உங்கள் தன்னம்பிக்கை அது இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு அது நிஜமாகவே இருக்கணும் சும்மா குரல் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக கொடுக்காதீங்க இவர் சொன்ன கணக்கெல்லாம் நீங்கள் போய் இன்றைக்கி நைட்டு கொஞ்சம் அவர் சொன்ன மாதிரி தூங்கி வர வருவது அல்ல நிஜ கனவு தூங்க விடாமல் உங்களை தொந்தரவு செய்வது தான் கனவு என்று கலாம் அவர்கள் சொன்னது போல் இன்று அந்த தூங்க விடாத கனவு உங்களை துரத்த வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை வழக்கமாக அது சாபம் மாதிரி சொல்லுவாங்க அது உனக்கு தூக்கம் வராமல் இருக்கணும்னு தூங்காதீங்க அது ஒரு 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 பழமொழியே இருக்கிறது ஒரு பெரிய கலீல் ஜிப்ரன் சொல்லி இருக்கிறார் அடிமை ஒருத்தன் கையில் சங்கலியுடன் தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் வேலைக்கு நேரம் ஆகிவிட்டது எழுப்பலாமான் அவன் சுதந்திரத்தை பற்றி கனவு கொண்டு கொண்டிருப்பான் காணட்டும் என்று சொன்னாராம் ஒருவர் அதற்கு இல்லை அவனை தட்டி எழுப்பு சுதந்திரத்தை பற்றி சொல்லு அதுதான் முக்கியமான கடமை என்று கலில் ஜிபிரன் சொல்வார் தன்னுடைய புத்தகத்தில் 
அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு தட்டி எழுப்பி சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் உங்களால் முடியும் நாம் வந்த வேலை இந்த ஆட்சியை பிடிப்பதற்குத்தானே தவிர கூட்டத்தில் வருவதாய் எங்கள் வீட்டுக்காரரு கச்சேரிக்கு போனார்னு நாங்கள் போய் அசம்பிளியில் உட்காந்துட்டு மேச தட்டிட்டு வர்றதுக்கு அல்ல என்று ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே கடைசியில் தோத்துட்டா அப்படின்னா என்ன கேட்டாங்க ஏன்னா நல்ல நல்லவர்கள் ஊக்கத்திற்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்களே நண்பர்கள் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு கேட்டாங்கன்னு தோத்துட்டா தோத்துட்டா எதிர்கட்சியாக அசம்பிளியில் இருப்போம் அப்படின்னா நான் அதுதான் தோல்வி எங்களை பொறுத்தவரை ஜெயிச்சா நாங்கள் சொன்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இன்னொரு ஐந்து ஆண்டு கேட்போம் என்று அந்த நம்பிக்கை இதுக்கு பேர் திமிர் இல்லைங்க நிஜமாக எனக்கு வேண்டும் இந்த இதை கொடுங்கள் நான் செய்து காட்டுகிறேன் என்று சொல்லும் தன்னம்பிக்கை அது ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டும் நீங்களே உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நாமெல்லாம் எப்படி நல்லவர்களாக இருந்தது நீங்கள் ரவுடி பசங்க பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுக்கிட்டு பொம்பளைகளை கிண்டல் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரின்னு சொல்ல முடியாது ஒருத்தன் இருப்பான் அதில் டே விடுறா அந்த பொண்ணு படிக்க போகுது என்னடா சும்மா போட போட இந்த கல்யாணம் கண்டு புரியாத அப்புறம் எதுக்கிட்ட சத்த போடுற அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்பான் அந்த ஒருவரின் குரல் தான் நாம் நாமாக மாறி இருக்கிறோம் அதுவாக இருப்பதுதான் நல்லது அப்படி கொஞ்சம் மாத்து குரல் கொடுக்கறவனு அதட்டுங்க அவன் எந்த வயசுக்காரனாலும் இருந்தாலும் அறிவில் அவன் உங்கள் தம்பி அதட்டி மாற்றுங்கள் அவனை இதில் இந்த கட்சி உருவானதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இங்கே சொல்லி ஆக வேண்டும் இது யாரையோ சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக சொல்வதில்லை ஏன்னால் நான் பேசப்போகும் அந்த கூட்டம் நிறைய விமர்சனங்களை கேட்டே வளர்ந்தவர்கள் நான் நற்பணி மன்றமாக இருந்த கூட்டத்தை நற்பணி இயக்கமாக மாற்றிய போது நம்பி கூட வந்தவர்கள் இன்றும் இங்கே இருக்கிறார்கள் அந்த குரல் தான் இப்பொழுது கேட்கிறது உங்களுக்கு அதில் இன்னொரு பெருமையும் இருக்கிறது மக்கள் நீதி மையத்திற்கு இந்த அரசியல்வாதிகளை நீங்க ஏன் சேர்த்துக்கலன்னு கேட்டாங்க அது வேண்டாங்கிறது வந்து தென்மையான ஒரு திண்டமான முடிவாக இருந்தது நல்லவர்களை வைத்து அரசியல் செய்ய முடியும் என்பதற்கான முன்னுதாரண முன்னுதாரணங்கள் பலவும் இருந்திருக்கின்றன நம் நாட்டில் இனிமே அது நடக்காது இது கலியுகம் என்று சொல்லும் அந்த பழைய சிந்தனையுடையவன் அல்ல நான் இன்றும் அது நிகழ வாய்ப்புண்டு என்பதற்கான சான்று இங்கே முதல் வரிசையில் தெரியும் உங்களுக்கு இவங்கெல்லாம் யாருமே தெரியாது எனக்கு ஒன்று ரெண்டு பேரை தெரியும் எனக்கு பல வருஷமாக ஒன்று ரெண்டு பேரும் தெரியும் மற்றவங்களாம் எனக்கு யாருன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு சினிமா படத்தில் நான் டான்ஸ் பாட்டு பாடுறதுனால தெரிஞ்சிருக்கிறேன் என்ன மற்றபடி இவர்கள் யாரையுமே எனக்கு தெரியாது கமிலா நாசர் அவர்களை அவருக்கு திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு முன்னாடி நாசர் அவர்களின் காதலி ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாருங்க என் செட்டில் இருந்து தான் போனாங்க சரி அதுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணி அவங்கள சரி சீக்கிரம் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கங்கன்னு கல்யாணம் பண்ண ஆரம்பித்ததில் அதில் அப்படி தெரியும் அபூர்வ சகோதரர்கள் செட்டில் இருந்து அதில் வேறு புலிய புலி அவரை அடித்து கொள்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி அது நல்ல ட்ரெயின்டு டைகர் அது அந்த அவரை ஒன்றும் பண்ணாமல் கல்யாணத்துக்கு அனுப்பிச்சி வச்சிச்சு அந்த புலி இந்த பெண் புலியும் அவரை ரொம்ப சௌரியமாக வச்சுருக்கு ரெண்டு புலிகளுக்கும் நன்றி அப்படி தெரியும் அவங்கள ஆனால் டாக்டர் அவர்களையோ சிகேகே அவர்களையோ முருகானந்தம் அவர்களையோ உமாதேவி அவர்களையோ சேகர் அவர்களையோ எனக்கு தெரியாது இதில் ஒருத்தருக்கு அப்படி என்னை சொல்ல மாட்டாரே நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக தெரியும்னு திரிபுரி அவர்கள் சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் நாற்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணா நாற்பத்தி எட்டாம் சரி சரி இன்னுமே இதெல்லாம் தெரியுது அதனால் சொன்னாங்க நாற்பத்தி எட்டு வருஷமாக தெரியுது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னாங்க ஆனால் நிஜமாகவே அவங்க வந்து சர்ச் பார்க்லேருந்து வெளியே வந்த உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க எப்போவுமே எனக்கு கிண்டல் அடிக்கிறாங்க போல் இருக்குன்னு அதான் ஆனால் இன்னமும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் கிண்டல் இல்லைன்னு அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசில் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் தான் எனக்கு குருவம்பாங்க அப்போ ஒரு பத்தொம்பது வயசில் அந்த மாதிரி யாராவது சொன்னால் நம்புகிற மாதிரி இருக்காது இப்போ நம்மலாம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கா 
அதே மாதிரி சந்தோஷ் பாபு அவர்கள் சமீபத்தில் வந்தார்கள் முதல் முதலில் வந்தவர் வந்து மௌரியா அவர்கள் அது என்னன்னா இந்த வயசானவங்க எல்லாமே வந்து அதுவும் அந்த பையனா அவனும் வந்துட்டானா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த நடிகனும் வந்துட்டானா தொலைஞ்சது போ அப்படின்னு ஒரு நல்ல வார்த்தையே சொல்ல மாட்டாங்க எத்தனை பார்த்தாச்சு என்ன இது என்ன ஆனால் அப்படி சொல்லாமல் நம்பிக்கையுடன் வந்து நல்லவர்கள் வர வேண்டும் நல்லா வந்திருக்கீங்க நான் நம்புறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப நாள் நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் வேவு பார்க்க வந்திருக்கார முந்திரிலாம் டிஎம்கேல இருந்து வரும் ஏன்னா அது போலீஸ்காரர் வேற வேவு பார்க்க வந்திருக்கார பிறகு அவருடைய உத்வேகத்தையும் அவருடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட்டும் அவருடைய களப்பணியும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் போலீஸ் ட்ரைனிங் அவருக்கு உதவுகிறது என்று நினைக்கிறேன் நான் இன்னொரு விஷயம் நார்த் மெட்ராஸ்லாம் அவர் கூட போகும்போது சந்து சந்தா ஆட்களை தெரியும் அவருக்கு அந்த ஏரியாவில் எல்லாரையும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு அவருக்கு தெரியும் அதெல்லாம் தான் முக்கியம் இந்த காரணங்களுக்காக தான் நான் வந்தேன் இப்போ சிகே கேக அவர்கள்லாம் வரும்போது நிஜமாவே எனக்கு தெரியாது ஓஹோ இன்னாருடைய தம்பியா நீங்கள் அப்புறம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் அதாவது எனக்கே ஒரு பழக்கம் வந்து நீங்கள் என்ன ஜாதின்னு யாரையும் நான் கேட்டதே கிடையாது இந்த கை தட்டுறவங்க ஏன் தட்டுறாங்கிறது தட்டாதவங்களுக்கு தெரியணும் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் அவங்க யாரையும் கேட்டது கிடையாது நீ என்னவா வேணா இருந்துக்க நான் இப்படி நீ அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி இதில் பொட்டு வச்சவன் நாமம் போட்டவன் நமாஸ் படித்து இங்கே கருப்பானவங்க எல்லாரும் இருப்பான் என் கூட்டத்தில் சிலுவ தெரிய வ வர்றவன் பொட்டை பொட்டையாக விபூதி போட்டுட்டு வர்றவன் எல்லாரும் இருப்பாங்க அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரல நான் சொல்லும் பகுத்தறிவு வாதத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதை எடுத்துட்டு போவான் நாங்கள் அவர்களை சாடியதும் இல்லை அவர்கள் என்னை பார்த்து கோவப்பட்டதும் கிடையாது ஆனால் இன்றைய அரசியல் அப்படி இல்லை ஆக அவர்களுக்கும் நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது நம் ஆட்சி அமைந்து அரசு அமைந்தால் நல்லிணக்கம் என்பது தன்னால் நடக்கும் இவங்க கிளப்பி விடுறது தானே எல்லாம் இப்ப நான் வந்து சில பேர்களை சொல்லாம விட்டுருக்கலாம் அதற்கான காரணம் தனி தனிப்பட்ட ஒரு சூழ்ச்சியெல்லாம் கிடையாது இப்போ யாரை விட்டான் சொல்லுங்களேன் கூட்ட சொன்னால் போச்சு இந்த ரங்கராஜன் ராஜசேகர் காந்தி கண்ணதாசன் அவர்கள் எனக்கு பிடித்த ரெண்டு பேர் பேரையும் வச்சுருக்காரு அவர் காந்தியும் பிடிக்கும் கண்ணதாசனையும் பிடிக்கும் எனக்கு முருகானந்தம் அவர்கள் அப்புறம் இங்கிருந்து என்னுடைய சகோதரர்கள் இங்கே நற்பணியாளர்கள் எல்லாம் எங்களுடன் வாருங்கள் என்று கூப்பிடுகிறோமே அப்படி கூப்பிடும் செந்தில் ஆரம்பம் இருக்கிறார்கள் இளங்கோவர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்ல இது மாதிரி நிறைய பேர் பேரை விட்டுட்டா நீங்க தயவு செய்து மன்னிச்சுங்க வேலை இருக்கு அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு பெட்ரோல் விலையை பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம அதுவும் பேசணும் ஏன்னா நம்ம பெருமை மட்டும் பேசக்கூடாது இதுல ஒரு கணக்கெல்லாம் சொன்னாரு பெட்ரோல் விலை எதனால் ஏறுகிறதுன்னா அங்கே கச்சா எண்ணெய் விலை ஏறி போச்சுங்க ஆனால் நாங்கள் ஏற்ற வேண்டியதை போச்சு சரி அங்கே இறங்கின போது நீ இறக்கினியா வலையா அப்படி இறக்காத போது அது மிச்சப்பட்ட பணம் அது பேர் என்னன்னு சொல்ல கையாடல்னு சொல்றதா மறதின்னு சொல்றதா மக்களை மக்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட லாபம்னு சொல்றதா ஏன் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் நான் கேட்பேங்க எனக்கு அது பாகுபாடே கிடையாது இல்லை நாளைக்கு ஏதாவது நாளைய பற்றி நமதேன்னு முடிவானதுக்கப்புறம் ஏன் அதுக்கு அதை பற்றி கவலை வேலையின்மையால் இளைஞர்களின் மத்தியில் விரக்தியும் அச்சமும் இந்த கோவிட் காலத்தில் அதிகரித்திருக்கிறது கோவிடு கொள்வதற்கு முன்னால் ஊழல் எத்தனை பேரை கொண்டது என்று கணக்கு போட்டால் கோவிடை விட அதிகமாக இருக்கும் என்பதுதான் உண்மை 
கோவிடு வந்த காலத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளர் சொல்கிறார் இது என்னங்க பெருசுப்படுத்திக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க டெய்லி ஆக்சிடென்ட்டில் அஞ்சாயிரம் பேர் இருக்குது இந்தியா பூரா செத்து போகிறான்னா அது ஒரு லட்சமாக மாறிய பிறகு தான் அவருக்கு புத்தி வந்தது வரும் முன் சொல்லும் சில விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாத அந்த மடத்தனம் மையத்தாருக்கு இருக்காது எதிரியே சொன்னாலும் நல்லது இருந்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வெற்றி நடை போடுகிறோம் நாங்கள் வெற்றி நடை போடுகிறோம் இங்கு ஒரு குறையும் இல்லை வயிற்று செல் பிடித்தவர்கள் எங்க வயர் எறிகிறது பெட்ரோல் டீசல் விலையை நினைச்சியா உங்க வெற்றியை பார்த்து நாங்க வயர் எறியவே மாட்டோம் பெரிய சாதனை என்று பார்த்தால் என்ன ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுதே கைதான முதல் முதல் வரை உருவாக்கிய கட்சி எம்ஜிஆர பத்தி பேசுற அதே மூச்சில இதையும் சொல்றீங்களே இதை சொல்ல வேண்டிய அவநிலை வந்து விட்டதே என்ற கவலையுடன் தான் சொல்லுகிறேன் நான் நான் பல ஒரு மீட்டிங்கில் பேசும்போது சொன்னேன் அவர் ஏதோ எண்ணத்தில் ரெட்டையில் சின்னத்தை வச்சாங்க ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு இலை போட்டுட்டு போயிருக்காரு இவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அது அதற்காக போட்டதில்ல அது பெரிய மரமாக விருட்சமாக வளரும் என்று நினைத்து போட்ட விதை இன்று இப்படி வளர்ந்துருக்கிறது அந்த கோபம்தான் ஆனால் ஒன்று கேட்டதை விட அதிகமாக கொடுப்பார்கள் என்று சொல்வார்கள் நல்ல தனவான்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இவங்க ஒரு முதல்வருக்காக தான் நீங்கள் ஓட்டு போட்டீங்க மூணு முதல்வர் கிடைச்சிருக்கீங்க கடைசி என்ன பயன் அவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்க அது அவங்க வந்து ரொம்ப தள்ள தெளிவாக இருக்காங்க இது ஒரு இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பொங்கலுக்கு பரிசு கொடுக்குறீங்களே அது கஜானாவில் இருந்து தானே எடுத்து கொடுக்குறீங்க அது ஒரு டெஃபிசிட் ஆகாதான்னு கேட்டால் அதெல்லாம் டாஸ்மாக்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம்ல அப்படின்னு அது இனிமேல் குதிரு அப்பா அந்த பயமெல்லாம் போச்சு அவங்களுக்கு நீ குதிரை வேணால் தொடர்ந்து பாரு அப்பா வேணா கொத்திக்க எனக்கு என்ன நான் சம்பாரிச்சுக்கிறேங்கிறாங்க அதைத்தான் நான் கேட்குறேன் இப்போ வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்கிறாரு நான் சொல்வதையெல்லாம் முதல்வர் செய்கிறார் என்று மகிழ்கிறார் ஸ்டாலின் சரி நல்லது சொல்லுங்களேன் டாஸ்மாக்கெல்லாம் மூடுங்கன்னு சொல்லுங்க சொல்லுவாங்களா ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க இதை மூடினா ஃபேக்டரி மூடணுமே ரெண்டு பேரும் மூடணுமே யார் வந்தாலும் சப்ளைக்கு இங்கே ஃபேக்டரி இருக்கு அதில் இப்போ மாறி மாறி திட்டிக்கிறாங்க கூவத்தூரில் இவர் தான் அவருக்கு ஊற்றி கொடுத்தார் அவர் தான் இவர் ஊற்றி கொடுத்தார் இல்லை சண்டை போடாதீங்க ஊருக்கே ஊற்றி கொடுத்தவர்கள் நீங்கள் கோவிட் காலத்தில் அவன் வேலைக்கு போக முடியாமல் வீட்டில் இருக்கும்போது கூப்பிட்டு வச்சு இங்கே வந்து யா இங்கே எங்கே கடை திறந்துருக்கு இங்கே வேலை நடக்கட்டும் அப்படின்னு ஆர்வமாக கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சவங்க இவங்க இது ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி இதை தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க வேறு விதமாக பேசுவாங்க நாங்கள்லாம் டபுள் வருஷன்னு ஒரு படம் எடுப்போம் வறுமை நேர சிறப்பெல்லாம் அப்படி தான் எடுத்தோம் அதாவது தமிழில் ஒரு வாட்டி எடுத்துகிட்டு அதையே தெலுங்கில் மொழி மாற்றம் பண்ணிடுவோம் இங்கே வந்து சிப்பி இருக்குது முத்து இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வந்ததுன்னா அங்கே சின்ன பிள்ளையான தெலுங்கில் வரும் அது அந்த மாதிரி ஒரே மேட்ரு தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு கோணத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க யார் டிஎம் கேவும் ஏடிஎம் கேவும் யார் ரெண்டு பேர்னு ஏதோ புரியாமல் போயிடக்கூடாது அது எப்படிங்க அவங்க புரியாமல் போகும் நானும் தான் கேட்குறேன் நீங்களும் தான் கை தட்டுறீங்க எப்படிங்க புரியாமல் போகும் இருக்கிறதே இந்த ரெண்டு பேர் தான் ஓட்டு போடும்போது அதான் சொல்கிறீங்க நீங்கள் வேறு யார் சார் இருக்காங்கன்னு அந்த கேள்விக்கு பதிலாகத்தானே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் அந்த பதிலை உறக்க ஊர் கேட்க நீங்கள் சொல்ல வேண்டாமா அந்த வேலை தான் துவங்க இருக்கிறது அந்த முந்நூறு பேர் கணக்கு ஒன்று சொன்னார் நாற்பது பர்சன்ட் கணக்கு ஒன்று சொன்னார் அவர் எல்லாத்தையும் கூட்டி கழித்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை நிறைய இருக்கிறது என்றாலும் செய்தால் வெற்றி நிச்சயம் என்பது தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது செஞ்சுருங்க செய்தீர்களான்னு கேட்கல செஞ்சுருங்கிறேன் ஏன்னா டைம் இல்லை நமக்கு நமக்கு ரெண்டு டேம் வேணுங்க மொத்தமாக சீர்திருத்தணும்னா ரெண்டு டேம் வேணும் 
முதல் வெற்றி வந்தே ஆகணும் நமக்கு ரெண்டாவது வெற்றி இதை விட அதிகமான வெற்றி பெரிய வெற்றியாக இருக்கணும் என்னங்க நீங்கள் நாளை நமதேன்ட்டு நாளன்னைக்கே நமதேங்கிறீங்க என்ன அன்றாடம் அதை பற்றி நினைத்து கொண்டே இருந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் நமதாகும் ஆனால் வந்துருச்சு இன்னைக்கு தான் வந்து சேர்ந்துட்டோமே நாளை என்ற நாள் தள்ளி போய்கொண்டே இருக்கும் அது நேற்று நாளையாக இருந்த நாள் தான் நேற்றாகி போனது நாளையும் அதுவாக மாறும் அதனால் நாளை நமதே என்ற கோஷம் என்றும் இருக்கும் அதை என்றும் நாம் திட்டத்துடன் மனதில் வைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுதும் அப்படித்தான் செல்ல வேண்டும் இப்பொழுது நான் உங்களிடம் சொல்வது பல புதியவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை எப்படி நீங்கள் செயலாளராக வைஸ் பிரசிடண்டாக புதிய புதிய ஆட்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ இன்னும் வரவிருக்கிறார்கள் பதட்டம் வேண்டாம் குடும்பம் பெரிதாகிறது என்ற குதூகலம் தான் வேண்டும் உங்களுக்கு இந்த குடும்பம் பெரிதானால் தான் வெற்றி நிச்சயமாகும் அதாவது நல்ல உழைத்தோம் என்றால் இங்கு வந்திருக்கிற பக்கத்து மாகாணத்துக்காரர்களுக்கும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் ஒரு கட்சி ரெண்டு ஸ்டேட்டில் ஜெயித்த பெருமை நமக்கு வரும் என்ன இது படிப்படியாக ஆசை கூடிக்கிட்டே போகுது என்னென்ன நான் ஆசைப்படலைங்க மக்கள் சொல்கிறாங்க எனக்கு காதலை கேட்குது இதை செய்யாமல் விட்டால் பிழை நம்முடையது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது இதில் தோத்து போய் எதிர்கட்சியாக அசம்பிளியில் உட்கார்றது இஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன் லெட் அஸ் டூ இட் திஸ் டைம் உங்களால் முடியும் நான் நம்புகிறேன் முடியுமாங்கன்னு கேட்கக்கூட நேரம் இல்லை ஐம்பது நாள் தான் இருக்குது முடிந்தே ஆக வேண்டும் செய்தே ஆக வேண்டும் அதற்கு செய்ய வேண்டியவற்றை எல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் திரும்ப திரும்ப பயிற்சி பற்றை அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அந்த முந்நூறு பேர் யார் கண்டுபிடிங்க என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்க நம்ம வந்து ஏன்னா அப் ஐம்பது நாள் கொஞ்சம் தூக்கம் கெடும் ஓ அப்புறம் தூங்கலாம்னா அப்புறம் தூங்கவே முடியாது ஏன்னா டெய்லி எதிர்கட்சிக்காரன் புகார் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் அதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஏன்னா அது அவங்க உங்களை தட்டி எழுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஐம்பது நாள் கொஞ்சம் தூக்கம் கேட்டாலும் பரவாயில்லன்னு நீங்கள் இருங்க நான் உங்களுடன் இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் செலவிடுவதற்கு திட்டம் போட நிறைய திட்டங்கள் இருக்கிறது அங்கே தனியார் அறையில் உட்கார்ந்து இவர்களுடன்லாம் கூடி என்ன செய்யலாம் அடுத்து என்று வியூகங்கள் அமைக்க நேரம் இருக்கிறது நிறைய தேவை எங்களுக்கு இருப்பினும் உங்களிடம் இந்த பேச்சு பேசுவது முக்கியம் என்று நினைக்கிறேன் இது பெரிய வேலை சம்பளம் இல்லாத வேலை செலவு செய்யும் வேலை அவ் அவங்களுக்கு நான் என்ன கொடுக்க முடியும் என் அன்பையும் என் வாழ்நாளையும் தவிர வேற என்ன கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு இப்ப நான் ஏதோ டைலாக் பேசுறேன்னு நினைக்கிறாங்க எஞ்சிய வாழ்நாள் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னாங்க என்னென்ன இழப்பு வரும் தெரியுமா உங்களுக்கு என்னங்க என்ன சொல்லுங்க என்ன இப்ப பாருங்க இப்ப இருபத்தி ஒண்ணுல வருங்கிறாங்க எலெக்ஷன் நான் சொல்றது அப்ப மூணு வருஷம் போயிடும் நீங்கள் என்ன முடிவெடுத்தாலும் அதுக்கப்புறம் நான் எப்போவுமே வச்சுட்டேன்னா போயிடுவேன் நான் முடிவு வேறு மாதிரி எடுக்க மாட்டேன் நான் என்ன நஷ்டம் ஆகுங்கிறீங்க முந்நூறு கோடி ரூபா போயிடும் உங்களுக்கு வர வேண்டிய முந்நூறு கோடி ரூபா காணாமல் போயிடும் வந்தது இருக்குமில்ல அப்படின்னு ஆ அது இருக்கணும் அது போதும் எனக்கு செலவுக்கு என்ன நான் எந்த செலவுக்கு என்ன கட்சிக்கு தான் அதையும் செலவு பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க யோ எனக்கு வீடு இருக்குன்னு பத்திரத்தையே எழுதி கொடுத்துருக்காங்க என் தமிழ்நாடு பூரா வீடு இருக்கு எனக்கு நான் மாட்டுக்கு வீட்டை வித்துட்டு போவேன் நான் பணம் இல்லைன்னா அதையும் முத்துட்டு நான் இப்போ இல்லையா நல்ல கண்ணு இல்லையா ஒரு சின்ன எண்ணூறு சதுர அடியில் புத்தகத்துக்கு நடுவில் இருக்காரு அந்த மாதிரி இருக்க எனக்கு பயமே கிடையாது என்னை பார்த்துக்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சோராக்கி போட நிறையா பேர் இருக்காங்க எனக்கு அந்த முந்நூறு கோடி போனால் போதுங்க பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்தேன் நான் பிக் பாஸ் பண்ணுறதெல்லாம் இதுக்காகத்தான் இதுக்காகத்தான் ஏன்னா எதை செஞ்சாலும் பிரமாதமாக செய்யணுங்கிற ஒரு பேராசை எனக்கு உண்டு என்னங்க லாபமே வரலையே அப்படின்னு ராஜ்கமலில் கூட வருத்தப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நான் அதனுடைய நாற்பது வருடங்களில் இருபத்தைந்து சில்வர் ஜூப்ளி படங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் பெரிய ரெக்கார்டு நான் மதிக்கும் ஏவிஎம் ஜெமினி போன்றவர்களுடைய ரெக்கார்டுக்கு சமமானது அது அப்படி திட்டம் போட்டு செய்பவன் 
இதில் மாத்திரம் சோட போக மாட்டேன் இதை கொண்டு போய் எங்கே நிறுத்தணுமோ அங்கே கொண்டு போய் நிறுத்திட்டு தலைவனை கண்டுபிடித்து உட்கார வச்சுட்டு தான் நான் போவேன் இப்போ பேசுகிறாருங்க அதெல்லாம் நடக்குமா அதெல்லாம் அந்த டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டா அப்புறம் நான் விடவே தோணாதுன்னாங்க நான் அப்படிப்பட்டவன் தான் கமல்ஹாசனின் கம்பெனியில் மட்டும்தான் வேறு நடிகர்களை கதாநாயகர்களாக போட்டு எடுத்திருக்கிறார்கள் அதுவும் தான் நடிக்கும் அதே மொழியில் வேற எந்த நடிகருடைய கம்பெனிலையும் அந்த மாதிரி எடுத்தது கிடையாது வேற நடிகரை போட மாட்டாங்க எனக்கு அந்த பழக்கம் உண்டு இப்பொழுதும் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஐயோ அரசியலுக்கு போயிட்டா நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் நாளைய உலக நாயகன் இங்க காத்து கொண்டிருக்கிறான் சைட் விங்கில் ஏன் ஒரு நன்றி கடன் வேணாம் என்னை பார்த்து சிவாஜி எம்ஜிஆரும் இந்த இருக்காங்க நல்ல நடிகன் என்ன அடையாளம் கட்டினாங்கல்ல நான் கட்டவங்க இருக்கணும் எங்கேயோ இருந்த பிள்ளை தெருவில் நின்று அவரை வேடிக்கை பாட்டுறது இருந்தேன் இப்போ இவர் வந்து இவன் தான் எனக்கு பிறகு அப்படின்னு பல பேர்கிட்ட எனக்கு காதுபட சொல்லியிருக்கிறார் கூட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் நடிகர் தலைவம் அவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படி வாழ்த்தி இருக்கிறார்கள் என்னை அந்த வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் எனக்கு வீண் போகாது நான் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்கேன் அங்கிருந்தெல்லாம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க என்ன சொல்கிறான் கலாம் அவர்கள் கதை கேள்விப்பட் காமராஜ் அவர்களுடன் புத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கவில்லை அதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டார் எத்தனை நல்ல தலைவர்களை நான் ச சந்தித்திருக்கிறேன் இங்கே கூட இன்று ஒருவர் வர வேண்டியிருந்தது மாணிக் சர்க்கார் என்று திரிபுராவிலிருந்து வர இயலவில்லை அவர்களெல்லாம் எனக்கு தெரியும் பினராய் விஜயன் அவர்களை தெரியும் கேஜ்ரிவால் அவர்களை தெரியும் அவங்க பட்நாயக் அவர்கள் இவர்களெல்லாம் எப்படி என்னை பாதுகாக்கிறார்கள் என்றால் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஊழல் நிறைந்த கூட்டத்தில் நீ எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுரை எனக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் தலைவன் என்று சொல்லும் அந்த ஒரு நபர் இன்னும் அரசியல் பாடத்தை விடாமல் டெய்லி படித்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் நாம் வெல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் என் பின்னாடி வாங்கன்னு நான் சொல்லவே இல்லை சினிமாலேயும் சரி இங்கேயும் சரி நான் இன்னைக்கும் சினிமாவில் பாடம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு புதிய முகங்கள் நடிக்கும் சினிமாவை பார்க்கும்போது பொறாமைப்படுவேன் அவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள ஏதாவது இருக்கிறதா என்று ஆசைப்படுவேன் இது அவை அடக்கமாக சொல்லும் விஷயம் இல்லை என் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கான ரகசியமே அதுதான் நீங்கள் இன்று இங்கிருந்து செல்லும் பொழுது மாநாட்டுக்கான அழைப்பாகவும் இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த மாநாடு தமிழக அரசியலை அசைத்து பார்க்கும் நீங்க கை தட்டாதீங்க ஊர் உங்களை பார்த்து கை தட்டணும் அப்படி கூட்டம் அதுக்கு கூட்டுவாங்க நம்ம சகோதரர்கள்லாம் கூட்டுவாங்க நம்ம காட்டுவோம் இவர்களுக்கு நாம் யார் எத்தனை பேர் என்னது கூடி கலைவது கும்பல் கூட்டி சேர்ப்பது கூட்டம் இது சங்கமம் அந்த சங்கமம் ஏழாம் தேதி நடக்க போகிறது அதிர்வலைகளை அது அரசியலில் ஏற்படுத்தும் பேசு பொருளாகும் நம்முடைய கூட்டம் நாளை உதாரணமாகும் நம்முடைய கூட்டம் நாளை நமதை வணக்கம்